وعمر حد فيكم فكر يا ترى جدودي ايه يا ترى جدودي آه كان جنسيتهم ايه هنعرف في الفيديو ده انت جدودك جنسيتهم ايه وهتعرف من شكل صوابع آه قدمك بص الخمسه ما بيخرجوش ما فيش حد في الدنيا آه شكل صوابع رجليه ما بيمثلش شكل من الاشكال الخمسه دول هم خمس اشكال على مستوى العالم كله بيعرفوك هي اصل جدودك ايه نبدا نبدا بسم الله بسم الله ده الشكل نمره واحد لاشكال الخمسه للقدم بص كده لرجلك آه اليمين وشوف كده انت شكل رجلك كده اذا كان شكل رجلك زي الصوره رقم واحد دي اعلم ان انت اصولك فرعونيه قديمه ترجع لعهد الفراعنة ليه بقى بتبدأ من الصباع الكبير اللي هو الإبهام لغاية أصغر صباع نزلة كده بالقصر بالتدريج كده بالتدريج كأنها مسطرة كده نزلة قصير 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 فأنت كده أصولك فرعونية قديمة وده دليل قاطع على أن أنت فرعوني حقيقي لو أنت مش صوابع رجلك زي الصورة الأولية بص للصورة التانية كده تمعن فيها كويس بص لرجلك اليمين شوف هل انت رجليك مماثلة للرجل ديت بالشكل ده بالظبط الثلاث صوابع الاولانيين زي المسطرة كده ماشيين مع بعض من الابهام وانت ماشي كده ثلاث صوابع زي بعض وبعدين الصبعين الاخرانيين آه نازلين بالتدريج بالقصر بالتدريج يعني الثلاث صوابع الاولانيين في مستوى واحد تمام لكن الصبعين التانيين آه بيبدأوا في القصر التدريجي تمام طيب تبقى جذورك ايه أيوة العلماء قالوا إن ده دليل قاطع على إن أصولك رومانية أنت روماني أنت روماني روماني يعني إيطالي تمام آه إيطاليا دلوقتي يعني يعني معناها إن أنت إنسان بتنحدر آه من آه الطلاينة طيب آه آه يعني لأن طبعا إيه أنت إزاي تقول لي أنا مثلا قاعد في مصر أو قاعد في السعودية أو قاعد في الإمارات أو قاعد في أمريكا إزاي أنا أكون أصلي رومان لا اقول لك ان اصلك رومانيه لان طبعا الاصول او شجره العيله بيحدث بيحصل فيها ضياع لان طبعا المده الزمنيه الاف السنين تمام الاف السنين فطبعا بتضيع الانساب وبالتدريج بانتقال اسر من مكان لمكان طيب صوابع رجلك مش زي الصبعين الاولين طيب تمام مش زي الرجلين الاولين طب شوف الرجل الثالثه دي بص رجلك كده اليمين هل صوابع رجلك او رجلك شبه الرجل اللي قدامك دي في الصوره اذا كانت انت شكل رجلك زي الشكل رقم ثلاثة للقدم ديت اعلم ان جذورك اغريقيه يونانيه تمام بتنحد للحضاره الاغريقيه الكبيره او العظيمه تمام لان شكل قدمك بيدل على كده في اصبع اطول من الابهام عندك اللي هو جنب الابهام ده تمام آه حسب الصوره زي ما انت شايف وده ما بيحصلش الا يعني في صباع عندك هو اطول واحد اللي هو جنب الابهام ده وده ما بيحصلش غير لاحفاد آه الاسكندر آه الاكبر يعني انت من احفاد الاسكندر الاكبر اصحاب الرجلين اللي شكل رقم ثلاثة ده انت آه آه من احفاد الاسكندر الاكبر وبتنحدر جذورك وجدودك آه اغريقيين وبينحدروا من الحضاره الاغريقيه العريقة طب شكل رجلك مش الشكل الاولاني والتاني والتالت طب بص للشكل الرابع ده شكل القدم الرابع ده اللي مكتوب عليه رقم اربعة ده هل شكل صوابعك كده الابهام كبير والصوابع التانية ماشية زي المسطرة قد بعض كده شوف كده الشكل الرابع ده ماشي شكل الرابع ده شكل مميز جدا شكل رجلين بصوا يعني مرسومة كده بالمسطرة تحس ان هي لوحة فنية تمام لوحة فنية آه شكل الصوابع فريد الإبهام أطول الأصابع تمام بينما أصابعك على نفس الطول أصابعك الباقية على نفس الطول شكل ملفت وشكل مميز لشكل القدم أعلم أن جذورك جرمانية يعني إيه جرمانية؟ يعني بيرجع بتنحضر أصورك إلى القبائل الجرمانية القديمة اللي هي ألمانيا دلوقتي يعني أنت شخص ألماني قديم جذورك وجدودك المانية انت شخص الماني تمام انت شكل رجلك لنمره واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه طيب شوف شكل الرجل ده نمره خمسه ده وبص رجليك كويس قوي بص رجلك اليمين كويس قوي هل صوابع رجليك زي صوابع الرجلين دي اذا كنت صوابع رجليك شكل صوابع الرجلين ديت لان شكل الرجلين دي او القدم دي 
يعني ايه آه الابهام وبعدين آه وراه اصبع اطول منه تمام وبعدين الاصبع الذي يليه اكثر منه ماشي لكنه بنفس طول بنفس طول الابهام لو تلاحظ كده تمام وبعدين الصبعين اللي بعد كده آه آه في نفس طول بعض ماشي الصبعين اللي بعد كده في نفس الطول اعلم ان انت اصولك اصولك الاصول اصول الرجلين رقم خمسة لو شكل رجلك كده اعلم ان انت اصولك يرجع لقبائل السلت قبائل السلت دي تطلع ايه دي قبائل استوطنت اوروبا في قديم الزمن وبينحدر منها الكثير من الشعوب الاوروبية زي البريطانيين والاسكتلنديين تمام فانت اذا كان شكل صوابعك زي الرجلين رقم خمسة بص في الصورة كويس وبص رجلك واعرف انت جذورك ايه وجدودك فين صوابع ايدك ممكن تتكلم عنك وتعرفنا على شخصيتك او شخصية اشخاص انت بتحبهم من خلال صوابع ايديك السبابة والبنصر تحديدا لان دول السبعين اللي يعني ايه ليهم تلت علاقات فقط لا غير او ليهم تلت سمات من البشر لا غير بصوا شكل الايدين ده بصوا شكل الايدين رقم ايه ده بص للشكل ده البنصر اطول من السبابة لو كانت ايديك كده فاعلم ان انت شخصيتك انت شخص مبهر ساحر آه الناس ما بتعرفش تقاوم شخصيتك ابدا انت شخص مؤثر في حياتهم طريقه كلامك آه مؤثره جدا انت قادر على ان انت آه تؤثر في قلوب من حولك كده بس لا مش كده بس آه انت كمان انسان واقعي قادر ان انت تخرج من اي ورطة بسهولة وبارح في حل المشكلات بدون ادنى مجهود وبعدين انت شخص عدواني ايوة انت شخص عدواني لكن في حتة ان قلبك عنده رحمة بيتمتع بالرحمة فانت ما بتقدرش او لا تستطيع من دخلك شيء داخلك يمنعك عن العداء ما تقدرش شيء من جواك بيمنعك ان انت تعادي احد مستحيل طيب شكل ايدك مش زي شكل الصورة الاولانية طب بص للصورة دي كده بص لايدك الشمال شوف شكل ايدك الشمال كف ايدك الشمال زي شكل الصوابع دي كده اذا كان شكل ايدك زي شكل الصوابع رقم بي دي الصورة دي السبابة اطول من البنصر عندك وكل ده في ايدك الشمال ماشي كل التحليل ده في ايدك الشمال انت شخصية واثقة من نفسها عندك قدرة كبيرة جدا ان انت تحقق هدفك وبتسعى لده بكل ما عندك من قوة وما اوتيت من قوة انت اللي انت عايزه او ان انت تقرر انت عايزه انت بتقدر تعمله طيب انت ما بتسمحش لأي انسان ان هو يشتت انتباهك او يعطلك عن تحقيق اهدافك فانت شخصية بتميل الى العمل الفردي لكن انت مش شخصية يعني وبتحب تعيش في عزلة وكل حاجة لكن انت مش شخص منطوي بس هي دي طريقة الحياة اللي انت بتحبها طب شكل ايدك مش شكل الايد الاولانية او التانية شكل ايدك بص في وركز في الصورة رقم سي دي بص الكف الايد ده بص للصوابع دي هل ايدك شبه الايد دي اذا كان ايدك وصوابع ايدك بالشكل ده هون اعلم اللي هي السبابة بتبقى يعني ايه اصبع السبابة مساوي مع الطول مع اصبع البنصر بص للسبابة والبنصر كده هتلاقيهم طول بعض ماشي في ايدك الشمال طبعا كل ده في ايدك الشمال فانت شخصية حالمة شخصية رومانسية كده وجلزيزة كده ومسالم الحب عندك هو اللي بيحركك انت شخص حبيب يعني من الاخر كده تمام انت ما بتحبش الصراع والمشاكل انت شخصية هادية رومانسية مش عايز صراع مش عايز مشاكل مع حد عايز تعيش في سلام هي دي شخصيتك لكن في يعني في داخلك جزء ثوري او ثأري ان انت مثلا لو حد جه يمك او حد بيحاول هو ينتقم منك او شخص واقف ضدك تمام او شخص بيعديك فانت بتظهر النقطه الثأريه فيك بتحاول ان انت تنتقم 